V minulém díle našeho příběhu jsme se soustředili na bojské války s Římskou republikou vedené v Itálii. Nyní se ale přesuneme zpátky do České kotliny, kde bojové sváděli poslední boje o svou moc. Markomani nebyli první ani poslední germáni, kteří se o získání vlády nad úrodnou českou zemí pokoušeli. Pravděpodobně nejstarší zmínka o germánské invazi do Bohémie pochází z roku 113 před Kristem, kdy došlo k migraci Kimbrů, kteří pocházeli z dnešního Dánska. Kimbrové pravděpodobně svedou bitvu s Boji, bohužel o průběhu bitvy nemáme žádné informace. Jediné, co víme, je, že se Kimbrové rozhodli Boje raději obejít a pokračovat na jich k Římu, kde porazí několik římských armád. A tyto události budou známy jako Kimbrijská válka. Bojové tedy zachovají svoji vládu na dalších sto let. Na počátku prvního století po Kristu dochází k migraci svébů. Markomani a kvádové byli také svébové. Svébové byly širší jižní germánská skupina, která sídlila po celém břehu Labe. Markomani tak vznikly teprve po jejich migraci do Bohémie. Jejich název totiž znamená pohraničníci, což je něco, co by pro Řím byli. Každopádně je tu otázka, jak moc byl vpád Germánů násilný a kolik bylo bitev. Já si osobně myslím, že klidně mohla být bitva jen jedna, ve které by zahynula většina bojské šlechty a na jejich místo by nastoupili markomani. Pro průměrného obyvatele České kotliny by nebyl rozdíl v tom, jestli by platil daň bojskému nebo markomanskému vládci. A také by nepovažovali Germány za nějakou vzdálenou cizánskou kulturu. Právě naopak, bylo by velmi jednoduché přijmout germánské zvyky a názvy bohů, kteří byli totožní s těmi keltskými. Ekonomika Bohemie by tedy prošla krátkou recesí a poté znovu nastartovala pouze pod jinou vládou. V této době sahají hranice římské říše až do hlubokých germánských lesů. Podrobení náčelníci museli odevzdávat Římu své syny ke službě, kterým se poté dostalo vyučení a výcviku hodného římského občana. Takovými germány byli Arminius a Marobut, kteří se po své službě v římské armádě vrátili do své země, kde měli být dosazeni jako věrné loutky římského vlivu. Stal se ale opak. Oba dva germáni využili svých římských vědomostí proto, aby si vytvořili vlastní říše. Marobut, který se vrátil do své domoviny na Labe, si přivlastnil titul prvního germánského krále. Jednalo se o vůbec první pokus germánských kmenů o centralizaci. Marobut se soustředil na rozvoj a postavil dokonce vlastní město podle římského stylu, Marobudum, které zatím nebylo nalezeno. Marobudum stát se tak díky ekonomice České kotliny a římskému vědění stal pro Řím skutečnou hrozbou. K boji ale nedošlo, protože římské tažení v roce 6 po Kristu bylo zrušeno kvůli ilirijskému povstání. Marobut neváhal a uzavřel s Římem smlouvu o neútočení a přátelských vztazích. Arminiova vlast byla ale součástí římské říše. Arminius věděl, že pokud chce, aby byl jeho lid svobodný, tak musí spojit všechny kmeny a vymyslet na Římany léčku. Roku 9 po Kristu. Arminius byl pro guvernéra Germánie Varuse jako jeho syn. Arminius ho přesvědčil, aby se vydal potlačit germánskou rebélii, tak aby prošli Teutoburským lesem, kde na ní číhali všechny spojené kmeny, které zautočili na Římaj z obou stran a ocekli jim možnost útěku. V Teutoburském lese padly tři legie, tedy více než 20 tisíc mužů. Řím se poté již nikdy nepokusil Germánii znovu dobít. Arminius poslal hlavu Varuse Marobudovi, ten jí ale poslal zpátky do Říma. To bral Arminius jako urážku a mezi oběma panovníky vznikla rivalita. Roku 17 po Kristu propukla válka mezi oběma panovníky. Marobudova armáda měla čítat podle římského historika 75 tisíc pěšáků a 4 tisíce jezdců. Ačkoliv tyto čísla sní přehnaně, tak si musíme uvědomit, že se jednalo o velmoci na zestupu. A i kdyby byly skutečné počty třikrát menší, tak by to pořád bylo na svou dobu velmi vyspělé. Arminiova strana měla čítat podobné množství. Stejně jako Keltové, tak i Germáni používali speciální jednotky. U Keltů to byli nazí válečníci. U Germánů to byli berserkři, muži, ze kterých se stali vlci. Říkalo se jim Ulf Hednar, to znamená vlčí hlava. 
Abyste se stal berserkrem, musel jste zabít masožravé zvíře. Vlka nebo medvěda. A poté ho sníst. A pozřít tak jeho duši. Berserker by poté přebral všechny vlastnosti daného zvířete. Je možné, že mýty o vlkodacích jsou zakořeněné v dávných pohanských tradicích. Do berserkřího stavu jste se mohl dostat během silného adrenalinového vypětí, kdy jste ztratili kontrolu nad svým tělem a poté jste si ani nemuseli pamatovat, co jste provedli. Kvůli takovým incidentům se stávalo, že byli berserkři vykázáni na okraji společnosti a povoláni jen v případě války. Bitva mezi Arméniem a Marogudem dopadla nerozhodně. Obě strany přišly o svoje pravá křídla. Marogudova čest ale byla pošpiněna, když se se svou armádou stáhl do Bohemie. Arminius ho označil za zbabělce a zrádce. Markomanskou alianci tak opustilo několik kmenů. V příštím roce se vrátil jistý vyhuštěný šlechtic jménem Katvalda, který nejspíše skrze pletichy svrhnul Marobuda z trůnu. Marobud byl tak vyhoštěn do Říma, kde žil v Raveně až do roku 37, kdy vydechl naposledy. Arminius nedopadl o moc lépe. Byl zabit rivalskou frakcí, která se obávala jeho příliš velké moci. Po Marobudově vyhoštění následovala doba nestability, když se po vzoru Katvaldy snažil každý potenciální šlechtic schopit vlády. Růst moci, který byl za Marobuda, se už nikdy neobjevil. Život se ale nezastavil a ekonomika skvétala dále. I technologický rozvoj pokračoval, i bez vizionářů jako byl Marobud, vznikaly nové státy. Mé jméno nevlastním, vypůjčil jsem si ho od svých předků. Musím ho vrátit neposkvrněné. Moje krev je dar budoucím generacím, měl bych ji nosit zodpovědně. Tyto slova by měl každý indoevropský pohan v srdci. Čest byla považována za nejdůležitější a jakékoliv pošpínění cti by mohlo skončit osobním soubojem na život a na smrt. Každý sociální kontakt závisel na vaší cti. Pokud byste se zachoval nečestně, například utekl z bitvy, tak byste nejspíše cítil následky svého rozhodnutí až do konce života. Do funkce náčelníků byli tedy dosazeni jen ti, co měli tu nejlepší reputaci. Germánská společnost se rozdělovala do tří kast. Sobodní lidé, šlechta, král a kněží, respektive kněžky. Tato funkce byla totiž ženská. Ženám byla přisuzována schopnost předpovídat budoucnost a muži nebrali jejich slova nadarmo. Díky nálezům sošek z tohoto období můžeme vidět zlet germánských mužů. Vlasy měly svázané do bočního uzlu. Podle složitosti uzlu se mohl rozeznat sociální status daného člověka. Dále můžeme vidět kalhoty, tričku podobné kožešiny a pláště. Rozhodně je vidět, že si oblečení vyrábět uměli. V druhé polovině druhého století došlo k migraci gótů. Pravděpodobně ze Skandinávie do dnešního Polska a od tam více na jich. To odstartovalo i další migraci stepních sarmatů, příbuzných skýtů, kteří se přesunuli více na západ, do dnešního Maďarska k římským hranicím kde plenili římské území Dácie. Neví se přesně, co odstartovalo společnou ofenzívu Sarmatů a Markomanů spojených s kvády, ale ví se, že římská armáda o síle 20 000 mužů, složená z nováčků, byla úplně zničena. Markomani, vedení králem Balomarem, poté vyplenili celou Panonii a obléhali město Aquilea, což bylo poprvé za tři staletí, co na území Itálie vkročili jiné než římské armády. Obléhání bylo ale nakonec osobozeno další římskou armádou a z Germány byl sjednán mír. Než se ale římané mohli znovu přesunout na Sarmaty, tak kvádové svrhli strůnu římem dosazeného vladaře a znovu se spojili se Sarmaty. Římanům se je ale i tak podařilo porazit a tentokrát se už Řím pokusil jejich území anektovat pod názvy provincií, 
Markománia a Sarmatia. Těsně po tomto triumfu zemřel římský císař Marcus Aurelius a jeho nástupce Commodus se rozhodl z Germány udělat mír a v některých případech jim i platil za dodržování příměří. I když nebyli Germáni úspěšní, tak dokázali, že Řím není neporazitelný. A markománské války byly v podstatě předzvěstí toho, co přijde o dvě století později. Řím už nebude zachranitelný. Římané díky své nadutosti už nebudou nadále verbovat italské obyvatelstvo, nebo tě přestanou považovat za schopné služby a místo nich si Řím raději najme germánské žoldáky, kteří nejenže pomůžou reformovat germánské armády, ale také se stanou dominantní římskou vojenskou silou, podle které i mnozí císaři museli pískat. Římské ženy budou vítat germánské uchvatitele jako návrat pravých mužů. A spousty římanů budou upřímně doufat v to, aby vláda barbarů nikdy neskončila. Během následujících staletí se někteří markomané přidají k vandalům, v jejich dobytí Říma, a jiní zůstanou v Bohemii, kde se stanou součástí nových států. A i když na mapě zmizí, tak jejich krev koluje v našich žilách dodnes.